ഹായ് എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും എക്സ്പ്ലോർ മല്ലൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോ നോക്കാം ആദ്യമായി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുക്കാം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുക്കുക പിന്നീട് ത്രീ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും എടുക്കുക അതും ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നല്ലപോലെ അരച്ചിട്ട് വേണം ഗാർലി പേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഇനി ഫോർ ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ചെയ്യാം അതാകുമ്പം ചിക്കനിന് നല്ല കളർ കിട്ടും കളർ ഇടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അപ്പം അതിടുക പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ടീസ്പൂൺ ആണ് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അതായത് നല്ല ജീരകമല്ല പെരുഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിഷിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇടാം അത് ചുവന്ന മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് അത് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടീസ്പൂൺ അല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാല ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് ലൈമിൻ്റെ നീര് മാത്രം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുക അത് കുരു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗട്ട് അതായത് തൈര് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരെല്ലാം വേണ്ടില്ല എനിക്ക് കട്ട തൈരാണ് പുളി ഉള്ള തൈര് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിലിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണ ചിക്കനിൽ നല്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ മസാല ഈ ചിക്കൻ്റെ സ്പൈസി ആയിട്ട് മസാലേൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കൂടുതൽ മസാല ചേർന്ന ചിക്കനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം ഉപ്പിട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടുക ഉപ്പ് അധികമായാലും പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാൻ ഉപ്പ് കൂടി കൂടിയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത മസാല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിക്കുക ശേഷം വൺ കെ ജി ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചിക്കൻ നമുക്ക് എടുക്കാം ചിക്കന് ലൈനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ മസാല പുരട്ടാം നല്ല പോലെ മസാല പുരട്ടിട്ട് വേണം ചിക്കൻ എടുക്കാൻ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മസാലയും നല്ല പോലെ ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലായിരിക്കും സോ ഗീ റൈസ് റൊട്ടി പോലത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ കൂടിയിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മസാല ഒട്ടും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് നമ്മൾ മാക്സിമം മസാല ചിക്കൻ്റെ അകത്തും പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ മസാല ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ചിക്കൻ ഗ്രില്ല ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്കും മസാല എത്തിയാലേ ചിക്കന് നല്ല മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ പുറത്ത് ഇത്തിരി കയ്യിലാക്കിയിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു വൺ അവർ വെച്ചാൽ വെക്കും ഞാനിപ്പോൾ വൺ അവറാണ് വെക്കുന്നത് രണ്ട് അവറൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടിയും ബെറ്ററായിരിക്കും സോ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓവനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓവന് ടെൻ മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ഓവനും പല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഗ്രില്ലിൽ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് 
നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡി ആവും അപ്പം ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ റെഡി ആയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചിക്കൻ ഗ്രില്ലിന് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ ലെഗും ഹാൻഡും നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കെട്ടണം എന്നാലേ ചിക്കൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആവാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ എന്തായെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതേനു അപ്പം ചിക്കൻ ഇതാ അങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു അപ്പം ചിക്കൻ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മുടെ റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കാം ഇവിടെ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ക്യാപ്സിക്കോ ക്യാരറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റ് സോസും അതിൽ റെഡ് ചില്ലി സോസും ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് റൈസിലേക്കും ബ്രെഡിലേക്കും റൊട്ടിയിലേക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു എവറി വൺ